像两个星球，像隔一大片宇宙，向左走，向右走，在各自轨道漫游。时间随沙流流走，到哪里才算尽头？曾经百分百的奢求，却怀念当初没有你的时候。秘密我们可以很黑暗很久，可以聊到最后，却又还成了一道伤口。你想吃什么？这儿的菜呀，完全不符合胃口。啊？那你想吃什么？烤茄子。他们有吃烤茄子啊？烤香菇。烤香菇。烤馒头片。还有馒头片，你能消停点？烤羊腰子，但是火候不能太大。烤面包片必须得刷点糖，这是我喜欢的口味，所以我才喜欢它。你哎，我说的可是认真的，能把这些路边小吃做到顶级，这才是一个打出真正的门面。我让你感受一下，喂喂，喂喂，叫你呢，喂喂。了，你们家大厨在吗？在，赶紧给我准备点路边的烧烤吃啊！你要吃什么？烤茄子，烤香菇，烤馒头片，呃，刷点甜的酱啊，呃，烤腰子，火候不能太大，然后羊肉串、牛肉串都随便来点吧，记住了吗？记住了。哎，行，你也不怕我毒死？啊，没事。赶紧去准备。还红枣呢？我也想吃。林文武已经撤诉了，但是我们报社还是要发一篇声明澄清一下，你之前的那个报道，是捕风捉影的不实报道。总编，那这不就是相当于向他低头认错吗？那怎么办？你还要拉上我们报社一起跟他打官司啊？不是这个意思。海峰，我之前一直很看好你，但是段主任这一次多次毙掉你这个文物走私的选题，他不是没有道理的。当然，这事儿也是我欠考虑。做这个调查取证的工作。本来就很容易踏入雷区啊！这事儿啊，它关键就在于，你能不能把这个证据链啊做详实？怎么样？您说的对，我会继续努力的。这个案件，我会继续跟踪下去，我一定能够坐实。去打水。
。嗯。微微，对不住了，没有害得你家和林文武家出现什么问题吧？你是不知者不为过。行了，这事翻篇了，只要你人没事就好了。来，大家一起来。第二杯，谢谢大家为我奔走，这杯敬大家。哎，其实啊，茶小，我跟你说，你应该好好谢谢人家刘文静。要不是文静舍命陪君子，你这小命都不保了。哎，我可没有什么舍命陪君子啊，只不过就是陪他吃了一顿饭。柴小平时对我们那么好，这么做都是应该的。我这个大老爷们的事儿，还需要你们这些小姑娘去向别人求情？不是，柴小，大恩大德，莫指南吧。来，文静。哎，你少喝点儿。这夜辉啊。办这事儿办得挺好的，之前叶伯伯一直不想叶辉跟着林文武有过多的交集，所以这件事儿让叶辉去插手确实挺难的。还是你面子大，嗯，这我去求他，他都不同意。还是微微姐神通广大呀！要不是有你告诉我林文武和叶辉的关系，我们怎么可能能求到叶辉呢？这插销也救不出来呀，是不是插销？对对对对对，微微姐神通广大呀，我们谁不知道？是呀，来吧，微微姐，咱俩走一个。不好意思，不好意思啊，你小心点，没事吧？慢点，我没事。不行，你我上个厕所。嗯，好，你把这个给他们送过去吧。嗯，我在外面等你啊。刘文静，哎呀，刘文静，梅姐。真是你呀、啊！我刚才都没敢认。哎，你这两年跑哪儿去了？我这两年一直都在上海。啊，我考大学了。你考大学了？嗯。你考哪儿了？德康大学金融系。哎呦，我说你可以啊！别快让我好好看看。我真没有办法把你跟两年前流落街头的那个刘文静相提并论。梅姐。两年前，要不是你收留我，那天晚上我真不知道自己住哪。这跟姐姐还客气什么呀？这以后啊，咱们可得多联系啊，别有两年又不联系了。那当然了。哎，对了，他们那桌啊，我签单了。哎，不用梅姐，跟我客气什么？快让我好好看看。哎呦，真是女大十八变啊！哎呦，微微姐，啊，你吃他的醋实在是没必要。我吃什么醋？啊？我吃谁的错？那我可就直说了啊！这刘文静去找叶辉呢，是有重要的事儿，而且叶辉也在刘文静那买酒。你说你和叶辉这不是青梅竹马、门当户对吗？谁能插得进来啊？你要是吃刘文静的醋，大家都是朋友，闹得不开心，不太好吧？你怎么什么事儿都能想到男女关系上？我吧，是真的佩服刘文静。你说她既聪明又勤奋，又能混社会又能混资源。我跟叶辉关系这么铁，我去求他都求不动，他一出马就搞定了。我刚才就是在想，你说他要是做公关的话，那我不是连饭碗都丢了？哎呀，不是，你看他身边的人都帮他，就比如说教授吧。他一个油盐不进的，他现在也在帮刘文静，为什么呀？大家可怜他的身世呀。可是你知不知道，这可怜之人必有可恨之处。我还以为当初那个包的事儿
，能让你们都看清这一点。其其实，那个包。两位美女，嗯、您看要不要再点点什么？我们老板说了，你们这一桌免单，随便吃随便喝。来看一下。不用了，谢谢。看见没有？以刘文清现在的本事，除了教授能搞定以外，叶辉更不在话下了。连来个酒吧，他都能给咱们免单。我看你啊，还是先关心关心你自己吧。你的教授就快被人抢走了。学校给我发的助学金三千块钱左右，都给你够了吧？这点钱哪够啊？那个同学，不好意思啊，你看你手机换没换？没事，你没事吧？啊，我没事。哎，同学，不好意思啊，你哪个系的？金融系。金融系啊，那个我是电气工程的，我叫宋源，咱们俩能认识一下吗？对不起、啊，我没时间跟你说话。我回来了，你又去卖酒了？嗯，德康不是给你发助学金了吗？干嘛这么拼啊？哎，助学金哪够用啊？我弟啊，今天给我打电话，说我们老家的房子又被大水给冲了。我爸修房子的时候一不小心掉下来，把腿给弄伤了。你们家又被水给冲走了？哎，你别怪我说句难听的，这不就是狼来了吗？哪有三天两头就问你要钱的？你要钱说你是、啊？说实话，我现在一接到家里电话，我就紧张。花花，我想把放在教授那儿的钱提出来用。你疯了吧，刘文静？现在股市行情这么好，大家都挤破头皮往里进，你要出来？再说了，有教授给我们操盘，白赚的钱你不赚？听我的，不许出来，放里面。抱歉啊，我不应该这么想你家人的，但是现实就是这么残酷。哎呀，好了，别不开心了。我知道最近发生了很多事情，我们每个人都精疲力尽的。嗯，要不然这样吧，我觉得我们周末的时候，我组织大家出来玩一玩，来个桌游什么的，高兴高兴。谁先出题呢？刘文静，你先吧。嗯，遗失的美好，遗失的美好。啊、哦，我想好了，就是这个。小时候肯定没有学过钢琴，这一式什么呀？自作聪，万一别人说的是张韶涵的那首歌呢？嗯，有道理。我觉得吧，刘文静遗失的美好应该是森林。来到城市以后，没了家乡的风景。投票吧，投票吧。什么东西？以前我在老家养过一条大黄狗。大黄，你快回去吧！回去，回去。就再也没有见过。那这张牌是谁的呀？太有迷惑性了吧！谢谢。
，这张牌是我的。这跟遗失的梅花有什么关系？我以前小的时候曾经住在林场，我爸每年都会回去打猎，我就跟着一起去。后来搬家了，就再没回去过。所以对于我来说，这就是遗失的美好。那你应该很怀念过去吧？你还回去过吗？你家住在农场里，你老家是哪儿的？其实也没有什么特别的。我小时候跟他们一起去打猎，其实更多时间都是跟家里的猎犬一起玩。酷啊，猎犬啊，猎犬长什么样子啊？嗯，有意大利灵蹄和中国的细犬。哎，行，咱们开始下一场吧。行吧。哎，这一场你出题啊。我出啊。嗯。看一下啊，奢望吧。插销的奢望。好了，什么小说呀？好，投票吧。好吧，三、二、一。不是你们什么意思啊？你们，叉小二，你在我们心目中就是这么肤浅，答对了没有吧？你才肤浅。城堡。好的，希望他们今天可以牵手成功。成为今天牵手成功的第一对，有插销吗？老板，遥控器，老板，哎哎哎，别别别，哎，好快，让我看看，你看你，好插销，哇，插销，你还挺上相的，相亲节目。娇娇可是你一直关注的女嘉宾，你是怎么了？我确实一直关注着她，但我也得坦白，我关注她是因为她长得特别像我喜欢的一个女孩。你的意思是，娇娇是你的情感替代品？哦不不不，我没有这种意思。娇娇真的很好，只是我心里一直喜欢一个女孩，从大学就开始了。我一直没有勇气说出来，我经常想过要放弃，放弃这种暗恋，跟她单纯的做朋友。但直到这一刻，我确定，我心里只有她。而且只装得下他。其实我完全可以为了节目效果去跟娇娇牵手，但是我觉得这样对他不公平，所以对不起。我们节目不是他，这是剧本写好的，就像你们公司说的那个写的剧本是一样的嘛。你能接受这个结果吗？没关系，我妈叫我回家吃饭。我不是因为难过才哭的，嗯、呃，我先走了。花花，花花。我去，喜剧好，怎么就忍不住呢？我希望这个女孩现在也在电视机前。你看到了吗？乔海峰对你的一片深情。我希望你可以接受他。那让我们祝福娇娇，祝福乔海峰。其实我觉得这是好事。现在这层窗户纸终于通透，花花也就没有办法再装傻，他必须要给你一个明确的答案。太谅解他了。他一旦遇到想逃避的事情，就会走。他走了，我也知道了。就这么一句。有句土鸡汤说得好，在这个世界上，只有三样东西没办法藏着掖着：咳嗽、贫穷和真爱。凡事啊，有个结果，总比无疾而终的要强
。你没事吧？你怎么跟没事人一样啊？那你刚刚在咖啡馆，为什么要落荒而逃？哎呀，第一，我不是落荒而逃；第二，我当然没事了，因为本来就不关我的事儿啊，不关你的事儿。人家插销当时全国观众的面跟你表白，什么表白？表什么白啊？他跟我有什么关系？你听见花花的名字了吗？你听见他跟我表白了吗？他自己都说了，他上这个节目是因为被领导所胁迫。而且在节目上说什么都是为了节目效果，有什么奇怪的吗？往什么心里去？没关系，没关系，人家说的就是你，只是你不想面对罢了。我也不想管那么多，可是那个人是插销，难道他难过，你就一点都不难受吗？哎呀，正因为他是插销。正因为他有什么情绪，我都会难过，所以我能怎么办？那我只能装傻。难道你要我当着所有人的面去拒绝他吗？我就是害怕伤害他，我害怕会失去他这个朋友。既然你是这么想的，那你得告诉他呀、啊。我已经从我的行为上、我的语言上，让他清楚的知道，我们只是朋友，而且只能是朋友。但是如果有一天，插销，他非要捅破这层窗户纸，我一定会说得清清楚楚。明白了。嗯，好啊。我知道我上次说的那些话，对你造成了困扰，但那些话都是我一直以来想对你说的话，所以我不后悔。我现在只有一个问题要问你：你真的不喜欢我吗？一点儿都不喜欢。怪不得我说最近怎么见不到你呢，你心里还在想这件事啊？哎，你知道吗？我上学的时候，我身边有好多男生给我写过情书，说过这样的话，说的可比你好听多了，花里胡哨的。那些情书，现在都已经成为我写小说的素材。查潇，咱们俩是好朋友，朋友有很多种。有的呢，可以继续往下发展；有的呢，就只是兄弟。我心里很清楚，我对你就是兄弟。如果非要强行在一起，这会很尴尬的，你明白吗？我不相信你一点都不喜欢，但凡有一点喜欢，你就没什么好尴尬的。感情是两个人的事情。是需要两个人去同意的，不是一个人可以决定的。我是一个很务实，而且注重结果的人。但凡这件事情它没有结果，我就不会浪费时间去尝试。你连尝试都不愿意尝试，路是人走出来的，你为什么不尝试一下呢？我知道你还有那种撞了南墙不回头的劲儿，可是我没有。我不愿意去浪费时间，我更不愿意失去你这个好朋友。我对你的喜欢不是那种对男朋友的喜欢，你知道吗？如果有一天你找到一个你真心喜欢的女孩，我可以帮你追呀、啊。有一天，如果我找到了我自己喜欢的男生，我也希望你祝福我。那我们可以换一种相处方式，以你喜欢的方式，怎么样都可以。那就不是你了，查潇。我不要做我自己，我就想跟你在一起而已。查潇，你无论跟谁在一起，你都一定要保持自己。真正爱你的人
，爱的是你这个人本身，而不是你装出来的样子。装你能装多久？你能装一辈子吗？人是会变的，性格也是会变的，所有事情都是可以变的。你为什么不相信我呢？而且我们都这么熟了，很多东西都给省去了，比如说里面的试探磨合。感情里的试探和磨合，才是最有趣的呀。我们俩就是因为太熟悉了，所以对对方就产生不了那种感情，你明白吗？你一定会遇上一个你非常非常爱他的女孩子，而且你会愿意为他付出一切。会吗？师兄。哦，我来是想跟你说，主任这次安排的采访说让我们俩一块儿去。嗯，我们没打扰你们吧？哦，没没没，我正好有事要走，你们先聊，我先撤了啊，柴香。嗯。哎，对了，柴香。我说你就穿这身去参加活动啊？你这也太学生气了，梅姐，我真不去了，我得准备期末考试。文静，你看看他们，你想跟他们一样吗？你跟他们就不是一个圈层的人，你要学会往高处走。人只有站得高了，看的东西才多。再说了，今天这次活动啊，非常的重要，里面啊，可有很多你的潜在客户。别想了，先上车再说吧。走吧，我的好妹妹，这以后在外面如果有男人管你要电话的话，你可千万不能给。这女孩子在外面要懂得自我保护。哎呦，你说你这么单纯，我可真担心没有人提点你的话，你早晚是要吃亏的。谢谢你，梅姐，我知道你。你跟我还这么客气干嘛呀？你知道吗？我当初刚来上海的时候，就跟你现在差不多大。如果当时要是也有个人教教我，或许啊，我能少走很多弯路。所以打我第一次见你的时候呀，我就觉得特别亲切，我打心眼里想对你这个妹妹好。梅姐，你人真的太好了。你看看这儿的女孩，你跟他们都不一样。你懂得提升自我价值，从你考大学就能看出来。而且最重要的一点，你自爱。人只有自爱，才能得到别人的尊重，而不是让人当成玩玩就算的女孩。你说对吧？我来考考你的眼力。你看看那边那几个人，你都能观察到什么？一直也没见到，最近忙什么？刚回国，确实有一大堆事情要处理。最近跟进了公司一个，他们应该都有很稳定的工作，遇到了一些问题，但也是要花一些时间才能把它解决。但真不容易。戴眼镜的那个人是麻省理工大学的博士，是个 CTO。你要记住，你是做红酒销售的，你所接触的客户群体几乎都是这个消费水准以上的，所以有些东西你必须要懂。当然了，我不是让你去盲目追捧。而是让你在跟人家交流的时候，至少看起来是得体不露怯的，尤其是在这种场合，切记要多观察，少说话。一个安静的女孩子，往往会给别人留下比较好的印象。我只不过就是做个红酒销售，我觉得做生意嘛，做到诚实守信就行了。你想要把我变成他们那样的人，我也做不到。你错了。你有这样的想法就错了。你所说的这些诚实、守信，这些都是基础
那做生意最重要的是什么？你知道吗？是资源。那你要怎么去获得这些资源呢？五德礼仪、正仪容、其颜色、修辞令才是根本。我我现在就是一个学生，目前最重要的就是读书，所以你才要早点确立方向。你问问你自己到底想要什么，然后再专注于这个目标去努力。刘文静，你告诉我，你来上海到底是为了什么？嗯、我想要在这个城市站稳脚跟。我想有一天，能拥有一套自己的房子。我想要我的家人过得更好，我还想要告诉我们家里的人，女孩子也可以自强自立。很好，你说的这些都没有问题。但你要知道，这些东西都是虚的。实打实的东西就是你自己，只有你自己优秀，自立自强才是最大化的体现。小姑娘，脸还是太浅了。等回头，我带你好好见见世面，你一定不这么想的。这样吧，我呢投资了一个礼仪课程，这对外售价可是很高的，不过一定物有所值。回头我跟他们打个招呼，你过去旁听吧，好好开开眼界。梅姐，我真的不好意思，你对我太好了。你是我妹妹吧？对你好点还不是应该的。来，梅姐，你是我认识的最厉害的女人，你将来一定会超过我的又被拒绝了。自己强撑，朋友们都以为我成了大神。其实呢，江郎才尽说的就是我。工作没着落，眼见坐吃山空，前途一片迷茫。我该怎么办？哪个神仙今天上班？赶紧保佑一下我吧。你最近好辛苦呀，不是献殷勤，交点钱呗。要多少？哎呀，不多，一万块钱。做什么？我交房租。哎呀，你说你明明是个上海人，偏要做蟹头，在外面租房子，这钱省下来做什么不好呀、啊？我大学开始就没有在家住过，我一个人在外面住，我就住习惯了呀。花花，你在外面遇到什么情况，可要及时跟爸爸妈妈讲啊！你是不是工作出问题了？没有，我就是最近花钱大手大脚。哎呦，你不要瞎扔！哎呀，不行呀、啊，妈妈最近的钱都要投资那个树网。实在周转不开呀、啊，你呀、啊、也别挣多少花多少，攒点钱理财，你不理财财不理你、啊。你又要投资什么树网？这是什么东西啊？嗯，这个是高科技。哎呀，这回是周阿姨介绍的。哎，听说这个树网啊，年底就要上市，到时候我们的钱呢、啊，说不定能翻好多倍嘞。他
他给我相亲对象，你都看到了呀，不是什么奇葩，就是那种骗子。他说的话你也相信啊？你现在投进去了，钱？我还没排到号嘞，人家都是排着队去投，我呀要轮到周末才能去签约。绝对不是骗子，周阿姨每个月都能拿到分红，不晓得有多好哎！哎，这笔存银行的利息不知道要搞出多少倍来。这还要排队，一听就是噱头。妈妈，我跟你说啊，你一辈子辛辛苦苦赚的钱，你别一下全打水漂了。放心吧，这次啊绝对没问题。树啊。花花，花花，嗯，爸爸，这是爸的私房钱，拿着，千万别告诉你妈呀。谢谢爸爸，你也多劝劝妈妈，让她不要财迷心窍了呀。哎呦，你不晓得，妈妈呀，整天跟那些阿姨妈妈们围着我转，要我投资啊，投资啊，你也不想想，哪有天上掉馅饼酱的好事呢？就是的呀。哎，花花。你可要好好的啊！将来家里全靠你了，啊，拿着吧，啊，该用的就用，好好工作。我会的，爸爸今晚什么时候去啊？带着我呗。怎么啦？想通了？蚊子腿再细，它也是肉啊。又觉我啊？师兄，最近忙什么新闻呢？我都当狗仔了，能有什么新闻？狗仔？这么有意思？追什么明星啊？金熙妍。金熙妍？我最喜欢金熙妍了，师兄带我去吧。打什么掩护？别给我添乱！喂，花花，啊，好好好，我马上下来。愁眉苦脸的，你不会还因为相亲节目那事儿吧？那事儿我早忘了，我是来跟你爆料的，绝对是个大新闻。莫非是金熙妍的新闻？我记得她是不是在你们公司拍过片儿？什么金熙妍啊？我哪有这么八卦？这次绝对是个独家，我怀疑有个诈骗团伙，专门骗那些退休老头老太太的钱。这事儿，我跟你说。我妈已经决定要把所有的钱去拿去买这个什么股票啊什么的。小心啊！你慢点儿，下坡路。这地儿我总来。哎，刘文静。啊！你这劲儿怎么这么大呀？你一个女孩，平常都你自己一个人搬啊？倒是你，平时不怎么健身啊？我都习惯了。我哪会健身了？我。哎呀，我去！你这怎么回事啊？那好不容易从你这儿订点酒，你咋还给拆了呀？这么不小心，你知道这酒谁订的吗？张经理，真不好意思。谁订的？叶总，这不就您订的酒吗？那咋还亲自给送来了？行了，赶紧把这收拾收拾啊！好嘞。来来来，我来帮你。来，来来，你帮人家女孩去。哎，好嘞，行。啊，我我来，我来。我来刘小姐。好，走。走，刘文静。医生。
我把他刚醒了，他动了，好，右手食指，好，我看看啊，爸爸，怎么样，医生？山海送给你呀、啊，你就再等一等我好吗